วที่เซลล์สัตว์นำมาใช้ในการสลายสารหารดับเซลล์อ่ะคือตัวนี้ตั้งหากนำไปใช้ไม่ใช่ตัวลิปิดดังนั้นข้อนี้ถ้าบอกลิปิดข้อนี้ก็ผิดไปเลยแล้วส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเซลล์สัตว์ทั่วไปเนี่ยเขาไม่นิยมใช้กิเซอร์ออกกรดไขมันหรอกถ้ายังมีกรูโคสอยู่สิ่งที่เขาใช้อย่างแรกเลยก็คือกรูโคสถ้ามันไม่ขาดแคลนจริงๆเขาก็ไม่เอากดไขมันกิเซอร์ออกมาใช้อยู่แล้วเขาใช้กรูโคสมากกว่าข้อนี้ก็ผิดแน่นอนดังนั้นข้อ10ก็สามารถตอบได้เลยว่าเป็นช้อยข้อหนึ่งผิดอย่างง่ายดายถ้าน้องเข้าใจในเรื่องการสลายสารหาหลับเซลล์ในภาพรวมก็สามารถตอบได้อย่างง่ายๆแต่ทีนี้ก็มาดูกันว่าช้อยข้ออื่นมันผิดยังไงคือถ้าจะรู้ว่าผิดยังไงน้องก็ต้องรู้ว่ากระบวนการหายใจระดับเซลล์เนี่ยหรือการสลายสารหาหลับเซลล์เนี่ยมันเกิดขึ้นยังไงบ้างเพราะนี่นี่เป็นเซลล์เซลล์หนึ่งบริเวณที่มันเกิดมีสองที่คือที่แรกบริเวณไซโตพลาซึมกับที่ที่สองในไมโตคอนเดียอันนี้คือไมโตคอนเดียขึ้นก็คืออันแรกเอากรูโคสเข้ามาว่ากรูโคสเข้ามาในเซลล์ตรงนี้ก็จะเกิดกระบวนการไลโคไลซิสหลังจากนั้นก็จะถูกนำเข้ามาที่ในแมตโตคอนเดียตรงนี้ก็จะเป็นแมทริกนะตรงนี้จะเป็นแมทริกอันนี้จะเป็น inner membrane เข้ามาไกลโคไลซิสเนี่ยจะถูกกรูโคสจะถูกเปลี่ยนกลายเป็นกรดไพโรเวตไพไพโรวิกแอซิดเป็นกรดไพโรวิกอันนี้ก็จะได้เข้าขบวนการที่เปลี่ยนเป็นอะซิติลโคเอพอได้อะซิติลโคเอเสร็จก็จะไปเข้าเคลปไซเคิลหลังจากนั้นก็จะมาตรงนี้มาที่ผนังอินเนอร์เมมเบรนตรงนี้จะเป็นบริเวณที่เกิดอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนก็ภาพนี้นะคะตอนแรกไกลโคไลซิสเนี่ยจะเกิดที่ในไซโตพลาซึมเปลี่ยนกรูโคสเป็นกรดไพโรวิกกรูโคสกลายเป็นไพโรวิกกรูโคสกลายเป็นไพโรวิกอันนี้นำกรดไพโรวิกเข้ามาที่บริเวณในแมทริกของไมโตคอนเดรียเปลี่ยนกรดไพโรวิกเป็นอะซิติลโคเอหลังจากนั้นเอาอะซิติลโคเอเนี่ยเข้ามาเปลี่ยนแปลงในวัฏจักรเคลปซึ่งอยู่ในแมทริกเหมือนกันก็จะได้พวกสารตัวนำอิเล็กตรอนพลังงานสูงก็จะเกิดการให้อิเล็กตรอนบริเวณนี้มีโปรตีนและมีเอนไซม์ที่จะสร้าง ATP อยู่บริเวณอินเนอร์เมมเบรนของไมโตคอนเดรียตรงนี้เนี่ยก็จะมีการสร้าง ATP เกิดขึ้นจำนวนมากตรงนี้เรียกว่าอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนสรุปก็คือมันเกิด2ที่หลักๆไกลโคไลซิสเกิดในไซโตพลาซึมและที่เหลือก็จะเกิดในไมโตคอนเดรียซึ่งในไมโตคอนเดรียแบ่งเป็นอีก2ที่คือบริเวณแมทริกเกิดเคลปไซเคิลกับเปลี่ยนอะซิติลโคเอถูกปะแล้วก็บริเวณอินเนอร์เมมเบรนจะเกิดอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนขึ้นทีนี้ไอการย่อยสารอาหารดับเซลล์เนี่ยมันเป็นไปเพื่ออะไรคะเพื่อสร้าง ATP โดยสลายกรูโคส
ซึ่งมีพลังงานมากการฝากพลังงานไปกับสารบางโมเลกุลโดยฝากไปกับเหมือนกับมันมีการเปลี่ยนพลังงานโดยอาศัยอิเล็กตรอนเป็นตัวเชื่อมคือสิ่งตัวโมเลกุลที่ขายไม่ได้ในกระบวนการหายใจระดับเซลล์ก็คือพวกตัวรับหรือตัวนำอิเล็กตรอนแล้วก็ตัวให้อิเล็กตรอนนั่นเองซึ่งมีสำคัญสาคัญอยู่สองตัวคือตัวแรก NAD บวกตัวนี้จะเป็นตัวนำอิเล็กตรอนโดย NAD บวกบวกกับโปรตอนและบวกกับ2อิเล็กตรอนจะได้เป็น NADH ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวให้อิเล็กตรอนในกระบวนการในกระบวนการส่งต่ออิเล็กตรอนในกระบวนการอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตหรือกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนอก็คือจะเป็นตัวให้อิเล็กตรอนในกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนต่อไปตัวที่สอง F A D เอ้ยโทษค่ะไม่มีบวกนะ F A D เฉยๆ F A D เนี่ยก็เป็นตัวนำอิเล็กตรอนเหมือนกันเหมือน N A D บวกโดย F A D บวก2โปรตอนบวก2อิเล็กตรอนจะได้เป็น F A D H 2ซึ่งจะไปเป็นตัวให้อิเล็กตรอนในกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนเหมือนกันเหมือนกับพวกนี้เป็นตัวการในการส่งขายพลังงานในการเปลี่ยนรูปพลังงานจากโกลโคสเป็น ATP อ่ะเป็นตัวกลางนะก็มีสำคัญสิตัวก็ NAD บวกเปลี่ยนเป็นรับอิเล็กตรอนกลายเป็น NADH FAD เปลี่ยนเป็น FADH อย่างเงี้ยเป็นต้นโดยอันนี้ก็ถูกนำไปสร้างอิเล็กตรอนเอ้ยถูกนำไปสร้าง ATP ต่อใช่ปะโดย NADH 1โมเลกุลสร้างได้ ATP ทั้งหมด3 ATP FADH 2 1โมเลกุลสร้างได้2 ATP คืออิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนมันจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะนี่เยื่อหุ้มชั้นในของไมโตคอนเดียถูกปะมันก็จะมีโปรตีนเนี้ยอยู่แล้วก็ตอนนี้จะมีเอนไซม์ ATP ซินเตสเป็นตัวสังเคราะห์ ATP ไอ้นี้ NADH มาปุ๊บหรือ FADH2 มาปุ๊บก็จะให้อิเล็กตรอนก็จะมีตัวมารับอิเล็กตรอนไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วอิเล็กตรอนก็ถูกถ่ายทอดจนในที่สุดตรงเนี้ยจะมีออกซิเจนมารับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายแล้วได้ผลิตผลออกมาเป็นน้ำ